Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um aula no curso PHP 7 e MVC. E nessa aula nós vamos aprender como criar a nossa primeira classe. Bom, aqui no meu Visual Studio Code, eu não sei se você está utilizando ele ou qual editor que você esteja utilizando, mas antes de mais nada, eu vim aqui em extensão, digitei aqui na busca PHP e instalei essas duas extensões aqui, ó, PHP IntelliSense e essa aqui, IntelFence aqui. Okay? Eu instalei essas duas extensões para nos ajudar aí no desenvolvimento de código PHP, ou seja, ele faz o autocomplete, a autocorreção, nos auxilia aí bastante. É algo opcional caso você queira uma ajuda a mais aí, tudo bem? Bom, deixa eu fechar aqui e vamos lá criar a nossa primeira classe. A nossa primeira classe será criada aqui dentro da pasta Libraries. Então, botão direito aqui, New File. E por recomendação, classes devem ser criadas aí com a primeira letra com o nome em maiúsculo, na qual, consequentemente, a classe deve ter este nome também. Então, eu vou colocar aqui rota. Caso tivesse também outra palavra a mais para ser adicionada, rota digital. Então, a primeira letra também seria em maiúscula, formando aqui o padrão camel case. Então, para criar uma classe, sempre inicie aí com letras maiúsculas. Então, rotas, colocar aqui ponto PHP. Como aqui na nossa classe só vai ter códigos em PHP, eu vou simplesmente abrir aqui o PHP e eu não preciso da tag de fechamento. Bom, para criar uma classe, então eu utilizo aqui a palavra reservada class, em seguida o nome da classe. O nome da classe deve ser o mesmo nome do arquivo. Então, rota e abro e fecho chaves. Dentro aí das nossas classes ficam então os nossos atributos, os nossos métodos. Nós veremos aí mais adiante conforme nós formos alimentando esta classe. Mas por, por hora, nós vamos simplesmente criar aqui um construtor. Para criarmos aí um construtor, utilizamos aí public, function e aqui construct. Perceba que ele já completou aqui para mim. E aqui eu vou simplesmente dar um eco em Olá, mundo, criando a primeira classe. Ponto e vírgula no final. Ctrl S aqui para salvar. Bom, depois que nós criamos a nossa classe, nós precisamos então instanciar ela. Ou seja, nós precisamos iniciar essa classe. Então eu vou lá no nosso arquivo index. Você pode colocar em qualquer lo local aqui, ok? Mas eu vou colocar aqui no topo acima. Então aqui eu vou abrir e fechar o PHP. E dentro, primeiramente... o Através da palavra include, ou seja, eu vou incluir o nosso arquivo lá de rota. Então aqui, ponto, barra, dois pontos, barra, para ele voltar para a pasta anterior. Então já vai completando aqui para mim. App, coloco o barra, ele já completa. Librarize, barra, rota. Ele só faz esse autocomplete por causa das extensões ali que eu instalei. Ponto e vírgula aqui no final. Depois que eu incluí aqui então o nosso arquivo, ou seja, a nossa classe, eu preciso criar uma instância dela. Eu vou criar uma instância dentro aqui de body, dentro aqui do corpo, mas você pode instanciar ela aqui abaixo, é apenas um exemplo, mas nós vamos utilizar esse exemplo. Eu vou desenvolvendo, ensinando, mas algo que nós vamos utilizar. Então, aqui eu vou abrir e fechar PHP. E para criar uma instância aí, a nossa classe, eu preciso atribuir ela a uma variável. Então, eu posso dar o nome que eu quiser a essa variável. Então, eu vou dar aqui o nome de rotas, pois nossa classe rota vai guardar em todas as rotas, mas esse nome aqui, essa variável, você pode dar qualquer um. Utiliza aqui o sinal de igual, a palavra reservada new, e dou o nome aí da nossa classe, ou seja, da classe que eu quero instanciar, no nosso caso, rota. Aqui, você pode deixar ponto e vírgula, vai funcionar do mesmo jeito, ou você pode colocar também entre parênteses aqui, para indicar mais explicitamente que se trata de uma classe, mas é algo opcional também. Então Ctrl S para salvar, vamos lá no nosso navegador, atualizar, perceba que a nossa classe foi carregada corretamente conforme nós criamos aqui. Então nessa vídeo nós aprendemos aí como criar uma classe, lembrando que o primeiro nome aí do arquivo deve sempre iniciar com letra maiúscula, assim o nome da classe também deve ser o mesmo nome do arquivo. Criamos aqui o nosso construtor, ou seja, toda vez que a gente inicia uma classe, a primeira coisa que é iniciado é o construtor, que vem aqui dentro. Então, nós incluímos esse arquivo, nosso arquivo index, e criamos uma instância da nossa classe. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aula.